ちょっとしたんですよねせっかくそこまでできてるのでだからここにもう一つ何かこうある意味でじゃあ文化っていうのは一体何なのかっていうようなことだとかあの壊して立って帰るっていうことは何の意味があるんだっていうようなことをもう少しこう何て言うんですかねあのぐっと深く突き刺して見てもいいよかったかなっていうわけじゃないでしょうかでも逆に言えばある意味で、まあ、こういう浅い切り込み方だから生きてる部分もあるし、まあ、この距離でいいんだという見方もあるかもしれないですねですから非常に難しいあのポジションアプローチの仕方をしてくるとは思うんですけれどもただこう,あのこういう形で再開発とかをあの小説として取り上げるっていうのはあまりないないないっていうあるようでないんですよねだからそういう意味ではまあ,あの関東合理会のほうあのかなり票が急に集まってしまって取っていっちゃったんですけどもそういう過程も含めてまあそれはそれであのいいんじゃないかなというふうに私はちょっと。あのー、まあその再開発という問題をもっと根本的にまあこれ小説の形でなくてもいいんですけどもっとあの突き詰めて考えても、えー、面白いかなというふうに、まあ、思ってます、えー、付け加えるならばポーランドの場合はあのドイツの爆撃でもうワルシャーなんかめっちゃくちゃにやられちゃったんですよねでそ,れがそれが1939年ですからそうすると大体40 50年ぐらい前に、えー、もう6六7 0年ですか前にやられたんですけどそのワルシャの市民がやっぱり前の姿がいいっていことでそこを復元しているような形,形で今のワルシャというのをわざわざ作ってるんですよねだから全くこのスマホテルのあるとは言うのは役の立場だと思うんですけどもあのー、何かもうちょっとこう本格的なあの都市の姿だとかあの文明の姿だとかを、ね、もう少しこうあの切り込んでいくそういうあのなんか視点はもうみんなで一緒に持ってもいいかなとちょっと思いましたはいではあの他に何かありますかはいはいえっ、ー、とこの当時、えー、僕も参加したんですけども確かこれには特権しなかった、入れなかったと思うんですね。で、この作品だけ、他の作品に比べて、ヒアリアス、ヒアリアスじゃないものとして。浮き上がるっていう良さはあるんですけど。もう少しテーマとかモチーフが徹底しきれてない。だから、下北沢路地裏ツアーってあるように、一種の体内巡りというか、竜宮城巡りというかな。面白くいけば、あの、例えば、地名トポスを出すということは。ちょっとよし悪しがあってその地名のあれをあまり尺すぎすぎ取り扱いすぎてもね、えー、ダメだしむしろ作家の表現で持っていかなきゃいけないと思うんですね私はあのこの<咳>もう少しタッのどなたがいたい人物の類型化だとかあるいは人物なのか下北沢なのかさらにその再開発とかいろいろ雑多な要素が入りすぎていて。もう少し例えば違うけどランプだかパノラマとかさね、まあ、娯楽でそのものではないにしてもあまりシリアスなもんじゃない形で体内巡りみたいなのをやれればこれはこれで全然ブルーバックするというか他の作品とは違うあの作品になれたと思うちょっと要するに中途半端な感じがしたと思います。山口さんですと今まではあの東京の方たちのお話が多かったと思うんですが私はもう富山から出てきておりますでもあの東京をよく遊びに参りまして谷中ですとか千住ですとかああいうところをよく歩きますし、えー、下北沢も何度か行っておりますので大体感触が分かりますでこれはあの随分書き慣れた軽い文章を書き慣れた人の作品なんだなぁと思いましたし小説としてある、まあ、異色な取り上げられ方あの
この優秀作としての異色な取り上げられ方をしているかなという気がいたしましたえらい軽いんですけどでも結局この主人公が発見していく旅っていうんですかね何かこうそういう事態が今起きつつあるんだ本当はそれは好ましくないことなんだということを発見しつつ行く旅なんだろうなというそういう気持ちで読ませていただきました文章の中にもあるんですけど、えー、小さな自治都市、えー、手作りの開放区の、えー、破壊がその好ましくないというところに私もとても共感を感じましたただ文学小説としてどうなのかなという時には少し深まりもそれからまあ深いところでの共感もちょっとかけたかなという意気はしております。はい、ありがとうございました。では。他になければ。えー、下北沢五十六歳についてはお伺いしたいと思います。えー、次に移りたいと思います。二、えー、番目の。ええー、鏡顔。これ季節風。えー、108個の内ちを書かせていただきたいんですが、えー、なかなか渋い作品、えー、だと思いますが、えー、いかがでしょうか、えー、今度はそうですねじゃ東谷さんからお願いしますえっとこれは本当にあの地味な作品でむしろあの古臭いとかいろいろ悪口の方が多いんじゃないかと思いますがやはりこういう人物をね、あのー、かけるとあら、えー、なんとかいうのはかけるというのはねこれはあのー、すごい、あのー、出力なんじゃないかとそういうイメージをね定着させるいうのは非常にあの難しいと思いますしで、あのー、この小説でいいのは花和夫がもうあの意地っぱりかなんかであの世の中が薄れてあの一人で死にますけどね結構その嫁に出たひろ子さんがねあの時間とともに成長していってるとそのコントラストがねなかなかあのいいんじゃないかと思いますでおそらくこれはあの女性の方はねあのまあ、評判いいことないんじゃないかと思います。やはりあの女の人は前向きであの生きていくあのが強いと思うんですが、やはりあの原和夫みたいなね厄介者に見えてねあの多分逃げていくんじゃないかとそういう感じするんですが、でもやっぱあのひろこさんはね意外にあのいいあの役割をね。果たしてる感じですねやっぱりひろこさんが成長していってるやっぱりその対比でその,あの原和夫の,あの深さがねまた浮き彫りにされてるとまあその辺があのいいと思いますで実際あのこの私いる分がもうまた妙な男で<笑>正体不明のわけのわからんやつなんで。まあ、その辺の取り合わせがねあのいい小説になってると思いますやはりこれがあの小説のねやっぱ本来のねあの形の一つなんじゃないかと思いますはいどうもありがとうあの先ほども言いましたように今回、まあ、いろいろな作品があって、えー、結局なんですかねあと、まあ、評価するっていうのはやっぱり自分の感性と合うかどうかっていうようなことになるんじゃないかなと思いますこれは、えー、言われたように、まあ、結構地味な形なんですが、えー、例えば「か,か,まか,かまみがあり」っていう今一応見に行ってるんですが最初はそのいわゆるひろこさんですか「あのいいよね」友達と
なんか兄を見て一緒に行くことに来ているわけですけれども、その人のまあ視点と言いますかね、その人が見たあの、まあ、全部みたいなのが出てきて、えー、その人としては、当然、それが愛人ができて、あのえーまあ、帰っちゃうあのわけで、あの次の話が、まあ、そのスナックやってて、主人公が会いに行くという。でまあその主人公とそのひろこさんの話かなと思うとそんな深い話ではなくて結局その友達が死ぬとでそこに戻ってくるんですがで、えー、どうもあの病気があっても病院に行かないとで何を言ってたっていう感じで結局その友の最後はあの友の視線みたいなのが出てくるわけです。でこれは視線がちょっっと色々変わってくるのはあの非常に面白くて、えー、普通こういうふうに書くともう小説自体がバラバラになってしまうか非常に中途半端に終わりがちだと思うんですあまりあのよく見てみるとあまり小説的にこう成り立っているような感じはしないんだけども読んでみると非常にすんなりと読めるんですよね、えー、これはまあ偶然かもしれないんですがあの家内のこの人は人気量がある。えー、私は思いますそこら辺の視点のこう移動みたいなのがあの結構小説的に面白いと思いますで、えー、まあそれとこの、まあ、全体的に持ってる雰囲気みたいなあことで、えー、なかなか私はあの非常に高く評価をします以上ですはい次は山田さんえっと、私はやっぱりあの、まあ、古い形の小説だなっていうふうに思いましたあの内容的にはその人物っていうんですか広子のいびきの子だとかあの原和夫っていう人が兄を見に手を出してしまったことから人生が狂ってそのことにこうずっと罪の意識みたいなものがあったから出ていってしまったり。あの最後は一人で死ぬような感じになってしまったんじゃないかとかあの語り手の私もなんとなくひろこに惹かれていたのかなとかそういうぼんやりした感じでありながらその人物が浮かび上がってくるっていうところではあのいいと思うんですけれどもそれにしてもそのいずれの人物もがなんかもうこれまで何回も読んだなって思わせる感じで。でそれでもいいとしたらこれまでのどの作品よりもうまく書かれてたらあの評価できると思うんですけど今までいっぱい書かれてきて今までの作品より上手じゃないっていうところがあまり評価できないって気は私はしたんですねあと私にとってあの致命的だったのは出だしの悪さっていうか最初の2分間って何度読んでもわからないんです電車は樹林の半をした崖の荒和な山陰に止まっていたどこに止まってるんだろうと思ったし車窓の一方の小川は田んぼの日だまりが望める駅舎に見えたどういう意味だろうってこの全然わからないんですよねそれで、まあ、夢,夢を見ていたのに気が付いたとか夢だからこう見えるとしたらこの電車の中に乗っている夢だったってその車窓から見える景色でもないし、まあ、夢だから外からの視線で見てるのかなとか思うけれども全然条件が浮かばないっていうこの出だしがなかったらまだ良かったのかなと思ってしかも「鏡が海」っていうものがあの一つのキーワードになっているんだけれども「鏡の海」が見えるところでもないし「鏡が海」っていうのがそのひろこが。妊娠をしていてい何かこう暗い影が浮いたような気がして倒れてしまったっていうような場所だったっていう話と中身とやっぱりリンクしてない気がし,したしなんかこの出だし特に出だしの二分なんていうのは書く方も何回も何回もこの読むと思うんですよねそれでこういうふうに書くってどういうんだろうってこれはなんかわからないし私はこの出だしの悪さは致命的じゃないかなって思います。